test statistic or test criteria. This is what we are going to do. That is the testing of hypothesis. We are going to discuss some terms about it. Test statistics we have already seen in the video. That is, we are going to do a population parameter. We are going to do a null hypothesis. H0 mu is equal to 1200 hours. We are going to do an alternative hypothesis. H1 mu not equal to no, alangi le mu less than no. Nalai ayat ingi lelo nalai hypothesis ni ane edit in dawam. Apa ni ane sample edit tu endu warniu. Apa nuru beres sample ane ingi le sample ubeh cina ane function endu aku nu endu warni le. Le that will be either cerpa x bar minus mu not by sigma by root n nalai function nak apa nu. Le dah dah a function ane amlo parai ina pera. Nalai dah testing nada tan berdiri tu. Orang hanyal hypothesis ni accept je, atau reject je, atau ni decide je, na, orang testing nartan mandi tu. Yang ini dah kira diteri guna sample observation sendiri orang function. Adi ni ane, nama lantau barai ni ada test statistic or test criteria. Abang, nama lantau orang test ni ansi ciri alam maru. Yang ini papar ni example ni, yang ubeh kian boleh ni x bar minus mu not by sigma by root n. That is a test statistic. Ini orang test statistic kan. Alangkah ini kita ada example sahaja apa pernah. Apa, contohnya, saya nak beri kita t is equal to x bar minus mu not divided by s by root of n minus one. Naya, ikhya. Ida ada kunci contohnya test statistic. Alangkah saya nak contoh beri kita test statistic k square is equal to n square by sigma not square. Ikhya, itu orang orang test ini, entah karya itu ni kurang orang orang yang test je jangan boleh. Nada, ada ni basis ini. Entah ke karya yang kita ni tu unda. Ada ni basis ini. Semua, kita nak decide je. Ia na, orang orang test statistic. Kita nak orang orang test statistic. Ada orang orang test statistic or test criteria ini baru. Nada, apa yang ada value ini basis ini. Orang orang yang main itu lah decision factor. Yang ada value ini basis ini. Orang orang yang kita ni nak hypothesis ini accept je. Ia na, reject. Jadi, yang nampak nala decision, nampol anda akan ada. A function ni, anak, nampol test statistik anda baru. Per testing le, nampol testing nartum bol, nampol adin je, yang nanti nallum alternative hypothesis paraga ya, anak. Pini nampol je, yang nampol material important karya ane test statistik. Ini ini di lekik korai terms gude add ya, anak. Adil nampol adit nampol nukan bo, anak. Indak ka errors anak, nampol beritain bo, anak. Nampol type one and Type two errors in the ana, in the ana, nama lu paraya ambon. Type two errors. Nae, pun nama lu, uru nall hypothesis ini accept je ya no, reject je ya no. Indu warna lu decision, nama lu nada tan bo gun nada. Nama lu ayer basis le ano, uru sample de basis le ana, nae. Population na kurus itu, nama lu decision nada tan dada, uru sample de basis le ana. Uru sample de basis le, nama lu decision nada tan bo. Yani ala accept je ya no, reject je ya no, nak kati rima ini kena dada, uru sample de basis le ana. Le, abah cepat sampel tu mana korcuh berada ni dah ulu. Abah, nama le sampel tu basis sila ada decision nada tu mbo. Nama le cila mistake kegalu berita ni sahde diin. Pa angan berita na, jandu mistake sana, nama le udah discussi an bo nada. One is called type one error and the other is called type two error. Adil le enda ana type one error. Type one error or it's also called rejection error. Di nandung gurip eri barium. Rejection error itu kodi peribar. Inda ana type one error itu baraya. Ada itu, nama lu pem, ini hypothesis ini leh, sehingga correct ari kya. Mereka claim je itu, nama lu company, nama lu example parni orang diri kau ni company ni dah ari ane leh. Pak company claim je itu, abre bulb gal ka airati iru no rubber itu baranya dah, nama abre claim je itu. Apa cepat abre claim ini seri ari diri kau. Pasal, saya ni ada sampel, nuru berer sampel itu tu elah. Sampel itu pertiaga dah golong. Dan, saya cepat itu sampel la, elah cepat air tiri nuru katung kornya value sakit kiri kiri kanda. Apa adin dia basis elah? Saya ni ada decision lekati. Saya ni reject je, saya ni H not ini reject je, saya ni mana warna itu decision lekati. Pasal, actually, inda irnu H not true airnu. Pasal, ini kya ada sampel itu pertiaga dah golong. Saya ni ada mistake beriti. Ini itu, saya H not ini reject je itu. A error ni, saya ni Nampol itu baru ini adalah type one ir. Seri ayo itu hypothesis ayir nu, paksa nampol di ne reject je itu. Rejecting ini nampol hypothesis H not when it was actually true. Apa ini ni anu nampol itu baru ini adalah type one ir. Adi nampol ini ni ayir. Rejecting H not slash H not ini matre ayir. Lada itu H not true anu nana ayir arta. Nampol ini ni ayir. Rejecting H not given 
ഇങ്ങനെ എച്ച് നോട്ടിനെ എഴുതി അല്ലെ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എപ്പം എച്ച് നോട്ട് ശരിക്ക് ട്രൂ ആയിരുന്നു അതിനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇറർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റിജക്ഷൻ ഇറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്നും അതിന് പറയും ഇനി അതുമാതിരി എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ എന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഓർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറർ എന്നയാളെ പറയും ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഓർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറർ എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ അതായത് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ അറിയുക ഈ ഐപ്പോതസിസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും തെറ്റായിരുന്നിരിക്കും ഏ പക്ഷേ നമ്മളെ സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് നോട്ടിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആയിരുന്നു ശരിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അവർ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എടുത്ത സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കിട്ടിയ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ വാല്യൂസ് ഉള്ള സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഫോൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ ആ മിസ്റ്റേക്കിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇററിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഓർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആക്സെപ്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ സാധാരണ ട്രൂ ആയ കാര്യങ്ങൾ എഴുത് എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ട്രൂ ആവുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അതാരാണ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ട്രൂ ആവുന്ന ആൾ എച്ച് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആക്സെപ്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ എച്ച് വൺ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ എച്ച് നോട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് വൺ ഇററിനെ സോറി ടൈപ്പ് ടു ഇററിനെ എഴുത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ഇസ് റിജക്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഇസ് ആക്സെപ്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറർ ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇറർ ആണ് ആക്സെപ്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഇസ് എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ അതായത് എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ഇറേഴ്സ് ഇനി ഈ ഇറേഴ്സിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന ടേമാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയും അതായത് വട്ട് ഇസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് ആൾഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ ഇറർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ആൽഫ ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ആണ് എന്താ ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ റിജക്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പോയി ആ ഇററിനെയാണ് ആ ഇററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൾഫ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമാതിരി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക പേരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൊന്നുമില്ല ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ടൈപ്പ് ടു ഇററിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വട്ട് ഈസ് ബീറ്റ ദ ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ദറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ എച്ച് വൺ ട്രൂ ആയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആയപ്പോൾ എച്ച് നോട്ടിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബീറ്റ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള പേരൊന്നുമില്ല ആൻഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടേമാണ് പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ
അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് ബീറ്റ ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഇയർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേമുകൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടൈപ്പ് വൺ ഇററും ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ടൈപ്പ് ടു ഇററും ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പം നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഇറേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കണം നമുക്ക് ഇറേഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് ഇറേഴ്സിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇറേഴ്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് ഇറേഴ്സിനെയും കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് റിജക്ഷൻ ഇറർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ഉണ്ടാവുന്നത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ റിജക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറേ പേരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കുറേ ഹൈപ്പോതസിസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഹൈപ്പോതസിസുകളോട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ഇറർ കൂടും ഇയാളെ ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഇററിനെ ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കി അപ്പം ഞാൻ കുറേ റിജക്ഷൻ ഇറർ അല്ലേ അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ കുറച്ചു അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടും ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ആര് കൂടി ടൈപ്പ് ടു ഇറർ കൂടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്നിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമിച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ആൾഫ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ അതിന് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ആൾഫ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്പറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ നമ്പറിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു അലൗഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സാധാരണ ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നമ്പർ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള നമ്പറുകൾ ഈ നമ്പറിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ആൾഫേനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫിക്സ് ആൾഫ ആൾഫേനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആൾഫ വരുന്ന കുറേ ബീറ്റ ഉള്ള പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ ടെസ്റ്റുകൾ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതേ ആൾഫ വരുന്ന ചെറിയ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ആൾഫ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കും അതിൽ പല ബീറ്റ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ ബീറ്റയുള്ള ടെസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് വൺ ഇറുള്ള ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പേരാണ് ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ മോസ്റ്റ് അതായത് പവർ ബീറ്റ സ്മോൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കൂടുക വൺ മൈനസ് ബീറ്റ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പവർ കൂടിയ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദർ ഇസ് കോൾഡ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെസ്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു നല്ല ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ റേസ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇറേഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഒന്ന് റിജക്ഷൻ ഇററും ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറേണ്ട് പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ ഇറർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആര് കൂടും അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ കുറച്ചു റിജക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തെറ്റായവരും കൂടി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ ആര് കൂടിപ്പോയി ടൈപ്പ് ടു ഇറർ കൂടും എന്നാൽ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ടു ഇറർ കുറയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഇററാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏത് ഇറർ കൂടി റിജക്ഷൻ ഇറർ കൂടി അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് താഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിജക്ഷൻ ഇററിനെ ഒരു ചെറിയ നമ്പറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ആൾഫേനെ നമ്മൾ ഒരു